صرف شوری جی کو درانے والی لاکشتیاں بھی دور چلی گئی تھی اور سرشتہ سے جب سرشتہ جی نے ایک کہا بکر محضم نے لاکھ رکھتی ہے میری کتا سجا گئے میں اپنے شریفی کا قیاس کر دینا چاہتی ہوں تو سرشتہ کو ایسا لگا کہ اب یہاں میں رہوں گی اور وہ بارباری یہ بھی آگر کرتی رہے ہیں کہ یہ بڑی سمجھا ہوگی اس لئے اس نے یہی کہا کہ راج مالی راستر کے سمیں آگر میں ملنا راستر کے درستر سے اجت نہیں ہے آپ پردکشہ کیجئے دن ہو جائے گا سب سے جان کریں درستر کی ابھاشہ بڑی سمجھتے تھی راستر کے اندکار کے روپ میں ہی مانو آج شاہدنوں کے شاہدنوں کے بیٹ میں زیادہ جنہنے کی شوری گری بھی ہیں ریاکل ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں اور جنہوں نے ان کو آسفات نہیں لیتی کہ مت بھولیے کہ راستر کے بعد زیادہ بھی ہوتا ہے سوری کا اوزہ بھی ہوتا ہے اور اس لئے آپ ایسا رہتے ہیں اور ایسا رہتے ہیں کہ زیادہ بھی ہوتا ہے فرمان جی نے اوٹر کا سلوکیو اس طرح میں کیا وہ پرم کے دوارہ بھی گئی جو مصر کا لائے تھے اس کے پر انہوں نے نیچے گرایا اور ماں کو یہ لگا جلی جلنی وجہ جنب نندنی کو ایسا لگا کہ جیسے اوپر سے کوئی اشوک برکش نہیں میری سائیتہ کرنے کے لئے آگے کا ڈھوڑا ڈالتے ہیں وہ جرکہ ہاتھ میں تھی وہ پہنچانی ہوئی مجھلی لیکن پتک کے بھی سوچنے نہیں کہ ہم جرکہ یہاں سے کیا گئے پرمو کو پراس سے کر کے کوئی لاکھ دے ہے تو تم بہت تھی اور مایا کے دورہ بھی ایسی رجنہ نہیں کیا کرتی جب یہ ترک سے ترک کر رہی تھی اس لیے سمیہ حلوان کی نے سریسی تاجی کو رام کھا دیا بھگوان رام کے جنگ سے لے کر کے آرے کے خائم تک سریسی تاجی کو انہوں نے پوری رام کھا دیا جتنی دیتے رسمی کھا دیا شوری کی اسے سننے میں سرمہ ہو گئی کون بول رہا ہے اس کا بھی دھان نہیں رہا اور وہ رسمائی خطا سنتے سنتے بیٹھنے آنند میں بھی بھور ہو جاتی ہیں کہ ان کا دکھ بھار جاتا ہے اور تب اچانک جب پرکھا سماف ہوئی تو انہیں لگا کہ اس وقتہ نے اتنی مدر پرکھا سنائی میں اس لئے تو دھنیواد لوں اس کا تو سوانت کروں حنوان جی سے انہوں نے انروڑ کیا کہ جنہوں نے یہ پتہ سنائی تو اس سامنے کیوں نہیں آئے اور حنوان جی ماں کے سامنے آئے اور ماں کو یہ کلپنا نہیں تھی کہ رام پتہ سنانے والا کوئی بندر ہوگا اور وہ تو کسی لیدوان وقتہ کی ایسی کلپنا رحمان میں تھی تو حنوان جی وہ لے کر کے ماں پیٹ کر دیتی ہیں ان کے مکتے سامنے اور وہ دھنمان جی کہتے ہیں کہ ماں میں شکروں کی رام کا دوں ہوں یہ مجھے تھا میں نے کہا کہ آپ اور میں کرنا جہانوں کی شرفت کھا کر کے کہتا ہوں کہ آپ میری بات پر بشوات ہیں جتنی پریم بھری باری میں دھنمان جی نے یہ بات کہتے ہیں کہ ماں کو پورا بشوات ہوں تو یہ ایک کتھا تھا جو رام نام اور رام نام یہ دو مہتوں کے سوٹ رہے ہیں ان کی چرچہ آپ کئی جنوں سے آپ کے سمجھ شکی جائے ہیں جیون میں لجانے کتنے پرکار کی پرستکیاں آتی ہیں اور وہ پرستکیاں ایسے ہوتی ہیں کہ کبھی انکول ہوتی ہیں اور کبھی بہت پرتکول ہوتی ہیں اور سیتا جی کے سمجھر ان کا جو ورن ہے اس کو پڑھ کر کے آپ کلپنا کیجئے کہ کیا اس سے کسی بھیشن 
परिस्थिति की कल्पना की जा सकती है चौदह वर्ष के लिए भर में ही उन्हें नहीं रहना पड़ा आज तो राक्षसों की नगरी में अकेली वो बैठी हुई है व्याकुल है अत्यंत दुखित है राक्षसियों के द्वारा उन्हें जलाया जा रहा है राक्षस रावण के द्वारा उन्हें लोग और भय दिखाया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति साधारणतया किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं पर अगर ऐसी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति का समाधान और तभी ये दो महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रसंग में हमें मिलते हैं एक तो रामनाम जिसका हनुमान जी ने मूर्ति का के रूप में मां के खास मूर्ति का पहुंचा करके रखे और दूसरा सूत्र है राम वो संयोग था कि आज हमारे राज्यपाल महोदय ने भी राम कथा की अनंतता और महिमा की ओर संकेत किया ये जो राम कथा है सचमुच अगर इसे सही अर्थों में कहा जाए और सही अर्थों में सुना जाए उसमें कोई संदेह नहीं कि राम कथा के द्वारा हमारे आत्मीय जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान हो सकता है अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनका समाधान होता है और उसका सूत्र गया राम कथा को जब अनंत कहा गया राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार उसके पीछे एक तात्पर्य और तात्पर्य यह है कि इतिहास में तो अनेक कथाएं हैं अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं लेकिन वे घटनाएं अनंत नहीं किंतु जब हम कहते हैं कि श्री राम को साक्षात परम परमात्मा है तो ईश्वर तो अनंत है उसके गुण भी अनंत है उसकी लीला भी अनंत है और इस तरह से उसकी कथा भी अनंत ही है क्या तात्पर्य है इसका और इसीलिए राम कथा कभी पूरा नहीं होती इसीलिए राम कथा की तुलना से की है सकल लोग जग पावनी गंगा तो गंगा जी की क्या विशेषता आप गंगा जी के किनारे खड़े हैं और उसके इतिहास की ओर आप भी दृष्टि जाए भगवान राम जी अपने प्रभु की ओर जा रहे थे और उन्होंने गंगा के तट पर खड़े होकर के गंगा की लहरों को देखा वो प्रभु मस्तिष्क और मन में गंगा से जुड़ी हुई अनगिनत गाथाओं का स्मरण होता है और वो सभी दिखेंगे उस पर भगवान श्री राम कथा कहने लगे कई कई कोटि कथा संगा राम विरोप जन्म तरंगा भगवान राम जब कथाओं को गंगा के अवतरण की कथा गंगा की उत्पत्ति की कथा गंगा के द्वारा जो महानतम संसार के जीवों का उद्धार होता है जब उसकी कथा सुनाया उसको सुनने और सुनाने का अभिप्राय ही है कि गंगा का अनुभव इतने पूर्ण काल में सदयुग में हुआ और आज हम इस युग में रहते हैं लेटा युग में भगवान श्री राम ने गंगा को देखा आज के युग में हम और आप गंगा के किनारे खड़े होते तो गंगा की क्या विशेषता है उस तो गंगा की और राम कथा की एक ही विशेषता गंगा की धारा कितनी पुरानी और कितनी नई इसका है कि स्मरण करते हैं तो लगता है वो गंगा है जिनका भगवान के चरणों से प्रादुर्भाव हुआ वो गंगा है जिन्हें भगीरथ तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए वो गंगा है जिन्हें भगवान सत्यनारायण ने किया और उस गंगा में मैं सुना लेकिन कितनी चीज यार गंगा जी का जल उसी युग का है क्या गंगा का जल तो निरंतर नया ही होता जा रहा है हर क्षण 
जहाँ तक कि आप दुनिया में जो प्रकृति लगाते हैं तब भी उस समय भी गंगा का जल नित्य नया होता है और ये गंगा की विलक्षणता है कि पुरानी होते हुए भी वो नित्य नई है सर्वदा नहीं और यही विशेषता भगवान राम के क्षेत्र की है भगवान राम की मन तथा उसी तो पुरानी पड़ जाती है लेकिन वो तो गंगा की धारा और उसका एक बड़े महत्व का सूत्र लिए कथा को आनंद को होना भी चाहिए और सभी को प्रत्येक युग के व्यक्तियों की समस्या का समाधान कर सकती है और दृष्टि से आप कथा के तत्व पर भगवान जी के चरित्र के संदर्भ में विचार करके देखें तो संसार के भगवान राम के कथा के वक्ताओं में अगर जो सर्वश्रेष्ठ है जिनकी तुलना किसी वक्ता से नहीं की जा सकती है वो हनुमान जी और हनुमान जी ने जितने महान श्रोताओं को सुनाया वैसे महान श्रोता भी आज तक किसी वक्ता को नहीं और हनुमान जी ने जितने बुरा बुरे श्रोता को सुनाया वैसे बुरा श्रोता भी जिंदा तो हनुमान जी के चरित्र में जो कथा का तत्व है उसमें मनु एक संकेत और ये जो कथा में घटनाएं घटित आप पढ़ते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और वो जो घटनाएं घटित होती हैं उसका उद्देश्य क्या है तात्पर्य क्या है वो हमारे लिए उसमें कौन सी प्रेरणा वो आप हनुमान जी की भूमिका देखेंगे भगवान जी युद्ध करते हैं युद्ध करके राक्षसों को परास्त करते हैं तो वो लंका के महानतम योद्धाओं का विनाश कर देते हैं भगवान जी की ये बलवत्ता ही हनुमान जी की महिमा थी अपनी तो धारण तक करके ही उनकी प्रसन्नता की जाती है तो हनुमान जी मुख्य रूप से तो कथा के वक्ता भी और कथा के दोषा भी कथा के वक्ता है जिन्होंने भगवान जिन्हों जिनके द्वारा जब कथा सुनाई गई तो जिनकी श्रोता जो जन्मी जीता हूँ जिनके श्रोता भक्ति श्रोमणि संत श्रोमणि भारत हो ऐसा श्रोता कहा किसी को मिलेगा और उसके साथ साथ भगवान जी की यह विलक्षणता है कि वो कथा को अनेक अनेक प्रस्तुत करते जो व्यक्ति सामने है उसकी समस्या का समाधान राम कथा के द्वारा रूप है और वो राम कथा को जिस रूप में प्रस्तुत करते वह मानो यह प्रकट करने के लिए है कि आप सब राम कथा सुन रहे हैं या व्यक्ति के द्वारा कही जा रही और ये माना जाता है कि हनुमान जी जब वो प्रयाण करने लगे तो सारी प्रजा को अयोध्या को भवासियों को भी लेकर के और हनुमान जी विवाह में नहीं बने लोग ने पूछा या तुम तो मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो मेरे धाम में तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं बने क्यों बोले मैं चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी पर रहूं तब तक जब तक राम कथा चलती है मैं राम कथा तक का अब मैं चाहता हूँ कि युगों तक आपकी कथा निरंतर में सुनू और इसलिए आपके सान्निध्य की अपेक्षा भी राम कथा सुनना मुझे चाहिए श्री हनुमान जी जिस तरह से कथा भगवान को छोड़ करके रूप को छोड़ करके कथा सुना मुझे और नित्य प्रार्थना में करता हूँ जहाँ जहाँ कथा होती है वह हनुमान जी हाथ जोड़े कथा सुनते हैं खड़े तो हनुमान जी को राम कथा में कितना रस आता है उसका स्वरूप क्या है और आप क्रम के दृष्टि से कुछ रचनाओं पर दृष्टि लगी वो कभी जी ने इसलिए जहाँ राम कथा की वंदना किया है वह उन्होंने राम कथा किन किन लोगों के लिए किन किन रूपों में है 
उसने क्या क्या है इसकी और कुछ पंक्तों में संकेत किया और अनेक अनेक रखों के करने के लिए और सुखरी को लगा कि आ रहे हैं मारने के लिए 
ये जो नया ईश्वर आया है वो आज्ञा देता नहीं आज्ञा का पालन करता है तो विश्वास हो गया कि हम भी जो कुछ कहेंगे आप उसको करेंगे और जब आप देख लीजिए आपकी मेरी पत्नी हो गई है मैं खोज रहा हूँ तो मुझे और भी निश्चिंत था सारे शास्त्रों ने कहा ईश्वर को खोजना चाहिए पर जब आपने कहा कि मैं सीता जी को खोज रहा हूँ तो मैं समझ गया अब आपको खोजने की आवश्यकता नहीं आप ही खोजने के लिए निकल पड़े और लीजिए उसी खोज में मैं भी तो मिल गया मानो जो कथा भगवान के अर्थमंत्रता की प्रतीत होती है उसमें हनुमान जी को करुणा दिखाई देती है कृपा दिखाई देती है आश्वासन दिखाई देता है और जब प्रभु ने पूछा तुम्हारी क्या तुम्हारा अपना तो चरित्र तो हनुमान जी का चरित्र तो प्रभाव हो सकता कितना चमत्कारी चरित्र है पर हनुमान जी ने तुरंत परिचय दिया मेरा एक मंद मैं मोह बस उठे हृदय अज्ञान प्रभु उन्होंने की और व्याख्या के बाद प्रभु से ये कहा यहाँ से सुखियों को संकेत करना चाहिए आओ आओ स्वागत करो प्रभु ये चरणों में गिरो मानो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कहते ही है सब आप सब के बोले आपने जो कहा है उसी कहने का लाभ लेकर के वो मैं बात कर रहा हूँ अगर आप निर्णय कर चुके हैं कि अब जीव की बात मानेंगे मानते हैं तो मैं भी परीक्षा लूंगा मेरी बात मान लेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आप और जब उन्होंने कहा कि महाराज वो बंदरों के राजा है तो बड़ी हंसी की बात कहा के राजा बिचारे पत्नी ने राज्य भागी हुए व्यक्ति तो उस समय बहुत बढ़िया बात हनुमान जी ने कहा कि प्रभु दूसरा कुल होता तो मैं सुखियों को राजा ना बताता लेकिन मैं समझ गया कि सुखियों को राजा कहने में आपसे कोई हानि नहीं क्योंकि आप ये चरित्र में एक अभ्यास हुआ कि आपने कौशल्या मा से जब बन जाने की आज्ञा मिली तो आपने माँ से कहा पिता जी ने मुझे खाने लगा पिता जी ने मुझे जंगल का राज्य दिया तो मुझे लगा कि राज्य छोड़ने के बाद अगर आपको राज्य मिला ऐसा लगता तो ऐसे ही राजा को राज्य राज्य से रहूंगा और इससे बढ़िया बात क्या होगी और कहने लगे थी आपके दास से और जब तक के इनको मृत्यु बनाई हनुमान जी ने चरित्र का लाभ कैसे दिया देखिए आपने नाते नाते ही तो अब नाते में ही तो परिचय दिया मैं दशरथ का पुत्र हूँ मैं लक्ष्मण का भाई हूँ मैं सीता जी का पति हूँ तो महाराज मुझे लगा कि सारे संबंध तो आपने बता दिए पर कोई आपको मित्र नहीं है चुराई आपने कहा तो तीन नाते बताए तो महाराज सुखी से चल करके मित्रता कीजिए 
जो तुम अभी कह रहे हो जो सुखदेव आपके दास है और दास है तो उनको मित्र बनाएगी तो प्रभु इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जगत पिता होकर के अगर किसी के पुत्र बन सकते तो दास को मित्र भी बनाना आप ले भी सकते इतनी महिमा और किसी में नहीं और साथ साथ मीठे शब्दों में कहा कि वो सुखदेव आपके दास है और जब उनको आप मित्र बना लेंगे तो सेवक का पद खाली हो जाएगा उसको अपने आप मुझे मिल ही जाएगा मानो भगवान जी ईश्वर से संबंध जोड़ना कथा का उद्देश्य क्या कथा का उद्देश्य है कि संसार में हमारे अनेक अनेक संबंधी और उन संबंधों से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है और सबसे तो यह है कि सुख से अधिक दुख ही मिलता है और समाज की समस्या है कि सर्वत्र स्वार्थ है स्वार्थ है तो मिल है तो ऐसी स्थिति में तो सुखदेव जीव को एक ऐसा संबंधी बनाना चाहिए कथा का उद्देश्य हम सारे संबंधों की भीड़ में उस संबंधी को भूल गए कि जो संबंधी हमारे कभी परित्याग नहीं करता जो प्रत्येक परिस्थिति में संबंध का निर्वाह करने के लिए प्रस्तुत कथा सुनने का यह फल है कि ईश्वर के प्रति हमारे मन में संबंध की भावना जाती है और वो नाटक जो भी हो पिता बन जाइए पुत्र बन जाइए स्वामी बन जाइए सेवक बन जाइए सखा बन जाइए दूसरे राज्य के शब्दों में कोई कोई नाते अनेक और शब्द की तरह सुनता है तो वो स्वामी जी ने भगवान से कहा ये भी नाता ये भी नाता ये भी नाता और जब इतने नाते गिनाए तो प्रभु ने कहा एक बताओ भाई उन्होंने ये कहा कि महाराज मैंने तो नाते गिना दिए पर मान ली जो भावे आपको जो अच्छा लगे वो मांग ली मान लीजिए भगवान ने कहा तुम मानो कि मैं मांग नहीं महाराज आप ही मान लीजिए जो पहले मैं नाता मानू तो निर्वाह कर पाऊं कि न कर पाऊं मैं नहीं पर आप नाता मान लेंगे तो मैं निर्वाह कर पाऊं चाहे न कर पाऊं आपको तो करना ही पड़ेगा इसलिए यहाँ पर जो सुखदेव से कितनी कथा का प्रयोग क्या करते हैं फिर वही सुनते आप जब के मित्रता कीजिए जानते हैं सुखदेव कहते ही है नाते वाले और अभिप्राय की मित्र बनने के लिए आ गए तो और बात और आप जाकर के मित्र बनावे तो महाराज निर्वाह भी आपको ही मानो कथा में हनुमान जी वो जो जो घटनाएं घटित होती हैं उसको एक नया रूप नया अर्थ दे देते और फिर अपने बीच पर बैठा करके ले जाते हैं और प्रभु और सुखी की मित्रता करते हैं फिर कथा प्रारंभ हो गई कथा जो है रामायण का महामंत्र है और वो स्वामी ने लिखा जब मित्रता होने लगी तो अग्नि को जलाया गया और अग्नि ने प्रज्वलित करके एक और भगवान राम और दूसरी और मानो जैसे विवाह अग्नि की साक्षी में होता है भगवान ने और किसी मित्र से मित्रता करते ही अग्नि को नहीं जलाया तो जिनसे मित्रता करने में तो अग्नि को जलाया गया और तब आपने विवाह में देखा होगा दोनों ओर के आचार्य रहते हैं कन्या पक्ष का और दूसरा वर पक्ष का जहां पर एक और जीव है और दूसरे और ईश्वर है और आचार्य दो एक और लक्ष्मण जी और दूसरे और भगवान और लक्ष्मण जी ने तुरंत भगवान राम की लक्ष्मण जी भी कथा आ जाए उनके लिए वो समझने का लक्ष्मण राम और चरित्र कम कहा लक्ष्मण जी ने पूरा चरित्र कंप्लेट में सुखदेव को सुना दिया हनुमान जी को सुनाना है हनुमान जी ने नया कार्य किया क्या कार्य किया जब लक्ष्मण जी कथा सुनाते हैं तो लक्ष्मण प्रभाव के आचार्य जानते तो वो भगवान का भी स्वभाव लेकिन उनको प्रिय भगवान का प्रभाव इसलिए लक्ष्मण जी के लिए बताया गया 
प्रभु प्रभाव जानक मत किया तो जीव के विषय में उनको लगा कि ये पक्का दुर्बल व्यक्ति है ऐसी कथा न सुने कि हमारे प्रभु के स्वभाव की कोमलता सुन करके उसका दुरुपयोग करने लगे लक्ष्मण जी को लगता है कि हमारे प्रभाव उनका स्वभाव इतना कोमल है कि दूसरा जान लेगा तो मनमानी करे इसलिए जब कथा सुनाए प्रत्येक प्रसंग में प्रभु ने एक ही मार्ग में सहायता का वध कर लिया मानी तो स्वभाव का संहार कर लिया रंग को तोड़ दिया मेरा पवन सबका वध कर लिया अब हनुमान जी को सुनाना चाहिए सुग्रीव की कथा और हनुमान जी प्रभाव तो जानते ही है और वो मुख्य रूप से स्वभाव के आचार्य हनुमान जी के लिए प्रभु कहते हैं तो मैं जानव को भी मोर स्वभाव एक और प्रभाव और दूसरी और स्वभाव हनुमान जी ने सुग्रीव की ही कथा नहीं सुनाई प्रभाव सुन करके इसलिए ये बता दिया कि जितने ये प्रभावशाली है उतने कोमल स्वभाव वाले बहुत धरना मत मिलते मानो ऐसी मित्रता करा दिया लेकिन वो मित्रता में जो कथा हुई वो कथा के आप किस सूत्र पर ध्यान दे कथा क्या है कथा में धर्म है ये कथा में राजनीति है ये कथा में वेदांत है ये कथा में योग है कथा में सब कुछ है और किस समय किस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता हो उसके अनुकूल और व्यक्ति अपने लिए कथा के तत्व को ग्रहण कर सकता है और भगवान राम ने उसको सुग्रीव से स्पष्ट नहीं दिया लेप लेप मन चंत्र धरई वन अनुमान प्रकाशित करई विपति काल कर सबुन ने स्वभाव भगवान का जानना आवश्यक तो है लेकिन मनुष्य अपने दर्शक कर्म को यदि भुला दे तो मानो प्रभु ने ये उपदेश किया और उसके बाद बालिका वन होने के पश्चात प्रभु ने सुग्रीव को राज्य दिया राज्य देने के बाद सुग्रीव से ये कह दिया कि मित्र तुम जाकर के राज्य करो लेकिन तुम इस बात को मत भूल जाना कि सीता जी का पता लगाना पर भाई स्वभाव की कथा इतनी मीठी होती है मैं भी देखता हूँ कि जब स्वभाव की कथा आती है तो श्रोता मकर रख जाते हैं बड़ा आनंद आता बड़े समाज के लिए बड़े व्यापार हो रहे ये सुनते किसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम लोग अपराध करने पर तो सुन ही रहते इसमें यही लगता है कि कोई अभी वो कल अभी अभी बहुत सुंदर सुना रहे थे मंत्री जी भार्गव कल उन्होंने पद सुनाया तो मैं कुछ चिंतित हो गई ये बेचारे भक्तों की क्या दशा हो उन्होंने सुना दिया कि इस बार कितना नाप तोड़ करके देखा है कि आप लोग अधिक पावेंगे न कम पावेंगे बस वो ऐसा उन्होंने ईश्वर को व्यापारी बता दिया वो भी जानना जरूरी है तो मैं ये कह रहा हूँ क्या कहता हूँ अब ये पता चल गया कि भाई जो हम करेंगे वो तो नहीं होगा व्यक्ति करेगा फिर ईश्वर की जरूरत नहीं है फिर ईश्वर को ही हम लोग धर्म शास्त्र ने कहा भी यही है कि भाई अगर कोई ईश्वर है भी और धर्म का फल देने वाला है ईश्वर कह देने तो भक्ति करेगा कि वे उदाहरण है क्रमशील है तो सुग्रीव ने भी उसका दुर्योग क्रमशील है इसको कोई संदेह पर जब व्यक्ति अर्थ का अलग कर दे तब सुग्रीव जी राज्य में वो लोग मजबूत और वो कथा याद रहेगी तो तो बड़े याद होना बड़े गोबर है और वो उन्होंने कहा है सीता जी का पता लगाने के लिए लेकिन कोई समय को नहीं बताया 
और सब भूल गए और भूल गए तो वहां पर भगवान जय नाटक को वही किया जिसने निवासी जी के रूप पर वहां पर बुरा रहे उन्होंने यही कहा लक्ष्मण मैंने तो निर्णय कर दिया है
और आपसे जो कहेंगे कल मारेंगे तो कल पर क्यों डाल दे मैं ही कहता हूँ आज मारे आता तो प्रभु ने तुरंत कहा मारना देना मित्र बनाया मित्र मित्र बनाने के बाद में छोड़ भी सकता हूँ क्या था वो आपसे उपदेश को उस दिन वही दिया था छोड़ा भी जा सकता है भाई वो तो मेरे स्वभाव के लिए संभव ही नहीं तो फिर आप मारने के लिए नहीं मारने के लिए सुग्रीव को बाढ़ से मारने की कोई आवश्यकता है वो तो बेचारा घर के मारे सब से मर जाए तुम जाओ और जाकर के केवल उसको ठहराओ लक्ष्मण जी समझ गए वो स्वभाव के अनुकूल मारने के लिए भी बाढ़ से नहीं मारना है शब्द से डरा देना और जब जाने लगे तो प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण से कहा तुम जानते हो जितना वो डरपोक है उतने का बोरा है ऐसा न डराना कि कहीं और था इतना ही डाला सब अनुजाई सब भावा प्रभु को जी करुणा सी भय दिखाए ले आवाहु लात खास में पुरी मानो सूत्र यह है तथा निर्भय की बना की तथा बैठी की बना की कथा वैराग्य भी देती है कथा भक्ति भी देती है वे जब वो कथा विभीषण को सुनाते हैं लंका में तो उसमें एक अलग जब श्री भरत जी को कथा सुनाते हैं तो एक दूसरा भिन्न और जब जब जननी सीता को कथा सुनाते हैं अशोक भाटी का तो कथा क्या थी तो दो दो या उसका विस्तार करें और वो यही है भगवान जी समझ गए और उसी का सब सुना रखा और अशोक वाटिका में बैठी हुई थी मेरे नंदी किसी तरह से मिथिला जी को तो वाटिका में पहुंच जाए शरीर यहाँ बैठा हुआ है और उनको वो कथा सुना रहे जिसमें मिथिला की कथा हनुमान जी सुनाने लगे उस वाटिका में ऐसे प्रभु ने श्री शिवरी जी के आभूषणों के ध्वन सुना और इस तरह से जो वर्णन किया और वो वर्णन इतना अनोखा था कि सीता जी तो दूर ही गई से फिर भी बैठी तो कोई ध्यान आया संग सकी सब सुनी गावन की तो मनोहर वाणी और उस समय जो बताने लगे भगवान जी ने कहा कि प्रभु ने उस समय वाटिका में मोर पक्ष धारण कर दिया और मोर पक्ष वो अयोध्या से नहीं आए पर मोर पक्ष धारण करने के लिए उन्होंने आपकी वाटिका के मोर का पंख ही अपने सिर पर धर लिया क्या लग रहा है भगवान जी का संकेत था सखियों ने भी कहा तो सीता जी से ये मोर भी है तो आपकी वाटिका का मोर है उसका पंख और जब आपकी वाटिका का मोर इतना प्रिय है उसका पक्ष सिर्फ धारण करते तो आप वो कहा धारण करेंगे तो सुमन भी उन्होंने यही माना की जब तक जनक नंदनी जिस वाटिका को न सीखे वहां तो मन सुमन हो ही नहीं सकता जब वो दृश्य प्रस्तुत किया तो कृष्णता जी तो राम चंद्र गुरु वर्णन लगा सुंदर सीता कर तो भगा और तो भगा करते उन्होंने कृष्णता जी के आंखों के रस को और वही हनुमान जी जब गए प्रभु के पास और प्रभु व्यापुर होकर के हनुमान जी से कहते हैं सीता जी की कथा सुनाओ कैसे वो करेंगे कैसे अद्भुत कथा होती है सीता जी को सुनाया तो आप व्यासु मिल गए और जब भगवान राम जी ने सुनने के लिए कहा तो करने वाला लेकिन जब लोग ये सुनेंगे की सीता जी इतने संकट में थी और आपने नहीं छोड़ाया तो आपके दिन जालता पर किसी का विश्वास रह जाए न फैलाइए तो ये और कथा सुनाया में सुनने का समय नहीं निमिष निमिष करुणा आने की जान कर्म समझी यही चाहिए कथा सुनेंगे आप 
एक एक निमेश ग्रंथ की तरह व्यतीत हो रहा है देवी चलिए ब्रह्म आरंग्य मुझ वर खर जाए चलिए मानो जीव भक्त के आंसू पूछ करके भगवान होते हैं करुणा आती है और करुणा के बाद सामर्थ्य के द्वारा उद्धार करते हैं परिवर्तित करती है इस तरह से बोलिए